orang disebut sehat tuh benar-benar kalau dia sehat fisiknya iya. gitu ya bahwa kadang-kadang yang menghalangi kita dari kita melakukan hal yang bagus itu adalah pikiran kita sendiri Betul. gitu ya semua orang berhak untuk mengalami sehat mental mungkin yang bisa kita lakukan adalah menolong diri kita untuk hidup di masa yang saat ini dan sekarang kalau kita punya energi habis memikirkan masa lalu atau habis memikirkan masa depan itu sudah yang bikin kita punya energi tidak cukup untuk kita menyelesaikan perkara-perkara hidup di, di sini saat ini gitu ya kemudian yang berikut adalah berani untuk menjadi diri sendiri apapun bagusnya nggak bagusnya gitu jadilah diri sendiri dan hiduplah saat ini sekarang Halo teman-teman Undana, hari ini kita kembali lagi di podcast Undana. Jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu isu yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat perlu kita ketahui, yaitu tentang isu kesehatan mental. Mensana in corpore sano, atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pastinya kita sering mendengar tentang slogan tersebut ya kan? Namun, terkadang kita belum memahami secara benar makna di balik slogan tersebut. Di dalam dunia kedokteran, kesehatan bukan melulu soal fisik, melainkan juga berkaitan dengan jiwa. Untuk saat ini, kita sering sekali mengabaikan tentang kesehatan mental, karena kita sudah terpapar oleh stigma-stigma atau isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Seperti, kamu kurang beriman kayaknya, atau seperti, kayaknya kamu disantet deh. Tentu kita sering mendengar hal tersebut. Jadi, hari ini kita akan membahas cara mendalam terkait hal tersebut. Teman-teman sangat menantikan tentu saja ya kan? Hari ini akan ditemani saya, Melvin Takoy, sebagai host yang akan membantu podcast Undana hari ini. Dan hari ini telah hadir ibu dosen dari program studi psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana yang juga merupakan seorang psikolog klinis. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Meta. Oke, teman-teman Undana, hari ini sudah hadir Ibu Dian Anak Kakak SPSI, MPSI, Psikolog Jadi hari ini kita akan banyak sekali mendengar uh, sharing materi dan juga pengalaman-pengalaman luar biasa Ibu berkaitan dengan kesehatan mental ya. Oke okay, Ibu, apakah hari ini Ibu sehat? sudah siap? Sudah sehat? Sehat, siap, uh, dan semangat tentunya karena ini podcast Prodi Psikologi pertama kali ya dan wow. senang sekali bisa berbagi ini menyenangkan sekali untuk hadir di tempat ini sekarang luar biasa, oke okay. oke okay, ibu, karena hari ini kan topik kita terkait dengan kesehatan, kesehatan mental, mental nih okay. ya kan mungkin ibu bisakah hmm. uh, membagikan nih kepada teman-teman uh, undana apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? karena sering sekali kita tuh salah mengartikan kesehatan mental itu iya, suka terjebak istilah, terjebak nostalgia lebih seru daripada terjebak istilah <laughs> terjebak, ini iya benar <laughs> oke, okay. jadi kalau Seperti, seperti yang kamu sampaikan tadi ya intronya Orang kalau kita bilang sehat uh-huh. itu tidak melulu fisik gitu Benar sekali Bu Kalau yang kita alami kan kalau di NTT orang disebut sehat tuh benar-benar Kalau dia sehat fisiknya iya, gitu ya benar Jarang sekali orang mungkin bisa lebih peduli terhadap uh-huh. uh, sehat yang lain Misalnya uh-huh. kan kalau kita bilang sehat kita bicara sehat fisik uh-huh. Sehat mental, sehat mental, sehat spiritual, spiritual. sehat sosial, sosial benar Jadi sekali. bukan cuma dua ini saja juga gitu Bukan cuma fisik dan mental, mental. Tapi juga sehat secara spiritual, sehat secara sosial <tuh> Nah kalau misalnya kamu khusus Sebenarnya apa sih yang dikategorikan gitu Atau yang di, <tuh> di, di, dimaksud dengan kesehatan mental Itu sebenarnya kita bicara setidaknya empat perkara gitu ya Perkara pertama adalah berkaitan dengan kemampuan Orang sadar pada kemampuannya Orang sadar dengan potensi-potensi yang dia miliki Kategori pertama, sehat mental Kemudian yang kedua adalah dia bisa mengatasi dia punya tekanan hidup Jadi kan kita itu berpikir bahwa uh, Harusnya tekanan itu bisa kita hindari gitu ya stres, Sumber-sumber stres bisa kita hindari dalam hidup gitu Padahal di dalam kategori kesehatan mental bukan stresornya yang kita hilangkan gitu okay. Tapi kemampuan, kemampuan. keterampilan orang Benar. itu untuk mengatasi tekanan yang dia miliki okay. Begitu stresor datang, dia sanggup tidak mm-hmm. mengatasi, mengatasi itu gitu ya mm-hmm. Dia sanggup tidak me- menyelesaikan mm-hmm. gitu Terus kemudian itu me- mengatasi tekanan Kemudian yang ketiga itu sebenarnya bicara tentang apakah seseorang itu bisa belajar atau bekerja mm-hmm. secara produktif Produktif Jadi dia bisa sehat secara fisik kan, bisa mm-hmm. sehat secara fisik tapi dia bisa tidak produktif Benar. Dalam hal belajar, mm-hmm. dalam hal bekerja, bekerja gitu Banyak yang ditunda, banyak yang mm-hmm. di apa ya banyak yang tidak dikerjakan tepat waktu banyak yang terbengkalai misalnya kemudian yang keempat ini adalah kategori 
uh, kesehatan mental berkaitan dengan kontribusi terhadap komunitas. Okay. Jadi orang bisa saja cerdas super power gitu ya, <laughs> tapi dia tidak punya kontribusi di komunitasnya ya <laughs> tetap dia tidak masuk di dalam kategori ini gitu. Jadi yang disebut sebagai sehat mental tadi setidaknya empat memenuhi empat kategori okay. itu. Oke. Baik. Nah, jadi teman-teman undangan ya. tadi Ibu Dian sudah menjelaskan bahwa kesehatan mental itu ada berkaitan dengan bagaimana kita menyadari kemampuan atau potensi kita, lalu juga bagaimana kita bisa menghadapi uh, masalah atau tantangan yang kita hadapi, lalu yang ketiga itu berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa produktif, apakah kita produktif tidak dalam kehidupan kita. Uh, dan yang terakhir itu berkaitan dengan bagaimana kontribusi kita terhadap sosial. Betul. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita tidak masuk di empat di, di definisi yang ini ya tidak masuk dalam kategori itu sebenarnya kita akan kemudian masuk di dalam dua kelompok dua kelompok uh, manusia gitu ya satu adalah kelompok yang punya masalah dengan gangguan jiwa okay. satu lagi adalah kelompok orang dengan gangguan jiwa jadi okay. yang kalau di masyarakat orang sebut gila uh-huh. yang di dalam uh, kategori kesehatan itu disebut sebagai orang dengan gangguan, gangguan jiwa. jiwa jadi gila itu adalah istilah yang dipakai di masyarakat uh-huh. tapi istilah ini sebenarnya yang menjauhkan orang dari mencari bantuan kadang-kadang gitu. Benar. Kok memang dia gila nah gitu ya. Yeah. Jadi orang orang uh, uh, apa? stigma itu melekat pada Bukan. pada istilah gila tadi uh-huh. gitu. Jadi menggunakan istilah orang dengan gangguan jiwa itu lebih manis terdengar yeah. gitu ya. Kan yang manis-manis itu enak gitu ya. Uh-huh. Jadi uh, orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan. Ya. Jadi Kalau kita tidak masuk di kategori tadi ya, yang empat kategori itu ya, kita masuk di ini di tadi, kategori gitu, ini. di dua kategori hmm. ini. Kita orang yang dengan masalah kesehatan jiwa atau, atau orang dengan gangguan, gangguan jiwa. jiwa. Bedanya apa di dua, dua kelompok hmm. ini? Bedanya adalah di fungsi. Jadi keberfungsian hmm. gitu ya. Jadi kalau yang ber, uh, masalah dengan kejiwaan itu kan orang-orang yang dia masih bisa kok, masih bisa masuk sekolah, hmm. masih bisa masuk kantor, masih bisa dan segala macam gitu. Tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya. Jadi ini dia dia tidak tidak mengalami gangguan kejiwaan, kejiwaan. tapi dia rentan untuk masuk ke kelompok okay. yang gangguan kejiwaan gitu. Nah okay. kalau teman-teman yang gangguan kejiwaan ini sudah jelas uh, keberfungsiannya terganggu dalam empat perkara tadi. Mungkin sulit menemukan dia bagusnya di apa mm-hmm. gitu ya. Selalu Benar. PR ya kalau kita di prodi psikologi itu uh, berharap teman-teman itu kita push untuk bisa me- ayo kenal apa sih bagusnya kamu mm-hmm. gitu ya potensimu mm-hmm. orang kemudian dengan gangguan uh, uh, jiwa itu bisa saja mengalami juga kesulitan untuk mengelola pengalaman emosi yang okay. dia alami tidak bisa lagi produktif orang mm-hmm. bisa masuk saja kantor tapi tidak bekerja dengan maksimal yeah. gitu terus kemudian dia nggak bisa berkontribusi banyak menarik diri dan seterusnya yang lain oke okay. Jadi kurang lebih seperti itu ya. tadi bahwa uh, Ibu Dian juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kategori nih yang akan terkait dengan uh, kesehatan mental atau kesehatan jiwa seperti itu. Nah yang seperti tadi Ibu jelaskan, kira-kira akhirnya uh, bagaimana sih kita bisa mengenali uh, bahwa atau uh, menyadari bahwa apakah kita ini sudah masuk ke dalam tipe-tipe tersebut, uh, apa kita mengalami gangguan mental atau kita ternyata lagi di fase rentannya. itu bagaimana sih akhirnya kita bisa menyadari posisi kita itu bu? paling gampang sebenarnya kalau kita kalau kita masyarakat awam gitu ya kalau anak-anak psikologi atau orang-orang yang sudah terpapar isu kesehatan mental tuh mungkin akan mudah untuk memahami dia uh, memahami masalah apa yang dia alami gitu mm-hmm. apalagi orang yang sudah sering membaca tentang isu-isu kesehatan, kesehatan mental. mental tapi bagi kita yang mungkin jarang membaca mm-hmm. gitu paling mudah sebenarnya kita bisa ases kita bisa ukur kita punya diri itu dari perasaan yang kita alami ketika berjumpa dengan peristiwa-peristiwa kehidupan okay. apapun bentuknya misalnya di rumah kenapa ya hanya ada rambut ja- ini bersih sekali rambut jatuh satu saja saya bisa ngamuk sedemikian rupa mm-hmm. atau uh, misalnya apa ber- ketemu dengan seseorang itu saya bisa begitu sangat uh, aura saya atau energi saya itu menjadi sangat buruk sangat down mm-hmm. misalnya saya sangat cemas sekali ketika berbicara di depan umum jadi mm-hmm. paling gampang itu sebenarnya kita ukur kita punya perasaan karena okay. itu paling mudah dirasakan dan paling kita itu paling gampang mengenali diri kita itu dari perasaan kita mm-hmm. paling cepat di situ gitu jadi ukur saja kita punya perasaan gitu misalnya dari 0 sampai 10 10 bahagia sekali senang mm-hmm. sekali misalnya ke saya ketemu meta gitu 0 sampai 10 10 saya bahagia sekali 0 saya pasti marah gitu mm-hmm. atau e, jengkel atau tidak suka ketemu meta gitu nah itu sebenarnya biasanya kita bisa assess diri kita ada apa ya Kenapa okay. setiap kali berjumpa dengan meta atau berjumpa dengan orang-orang yang mirip dengan meta uh-huh. itu selalu menimbulkan perasaan tertentu. Uh-huh. Nah dari situ biasanya dari emosi kita itu, dari perasaan kita itu, biasanya kita bisa ases, kita bisa ukur juga kita punya pikiran berkaitan dengan 
tadi ini perjumpaan dengan Meta mungkin kita berpikir akan menyebalkan sekali kalau berjumpa dengan Meta karena dia mm-hmm. selalu bercerita banyak kata dan mm-hmm. seterusnya yang lainnya. Terus kemudian kita juga akan bisa mengukur kita punya perilaku. Misalnya ketika saya berjumpa mm-hmm. dengan Meta, mungkin sekali saya akan lebih banyak diam. Oke. Okay. Mungkin sekali saya akan mungkin ketika mau berpapasan saya akan pergi gitu, mm-hmm. tidak mau uh, tidak mau menyapa dan mm-hmm. seterusnya yang lain. Jadi paling gampang itu sebenarnya Uh, tahu duluan kita tidak baik-baik saja itu dari perasaan yang kita alami yes, setiap uh, berjumpa dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hmm. hidup oke, okay. berarti uh, untuk mengenali uh, posisi kita atau bagaimana uh, pertama itu dengan mengenali diri sendiri betul dengan mengenali diri sendiri lalu kita mengukur bagaimana sih perasaan kita uh, bagaimana saat kita uh, bertemu dengan seorang atau kita mengalami suatu peristiwa Mm-mm. kita bisa betul. mengukur apakah saat saya mengalami kejadian ini kejadian sedih kok saya malah senang sih Oh ya, bisa begitu. Atau saat saya bertemu dengan seseorang ini kok tiba-tiba tadi saya senang-senang tiba- melihat orang ini saya jadi marah atau kesal. Moodnya langsung buruk. Langsung gitu moodnya ya? langsung buruk. Iya. Oh ya, Bu, lalu bagaimana dengan ada nih? Kayak saya ada beberapa kasus atau beberapa orang yang dia tuh masih denial, masih menolak perasaan tersebut kayak uh, dia saat mengalami peristiwa ini tuh dia sebenarnya hancur atau sedih sekali, uh, tapi dia malah melakukan hal yang sebaliknya, yang dimana seharusnya dia sedih tapi dia malah senang dengan uh, menutupi hal tersebut itu seperti apa itu? ya, denial itu kan defense apa ya, mekanisme pertahanan ya okay. jadi kadang-kadang di dalam proses psikologi denial itu bisa jadi salah satu proses pertumbuhan nah, di, kalau di dalam layanan uh, di dalam kita melakukan konseling atau psikoterapi denial ini harus dia temukan dia hmm. harus sampai di pencerahan bahwa dia sedang mengalami denial Kalau tidak t- dia tidak mengalami pencerahan di situ dan dia tidak menerima ini proses hmm. denial, dia, dia tidak akan kemana-mana, hmm. dia akan tetap ada di ada. situ. Gitu. Okay. Jadi biasanya ya itu uh, orang denial tuh bisa jadi karena takut, takut. bisa jadi takut dengan perubahan ya, hmm. uh, takut dengan kenyataan dan hmm. seterusnya yang lain. Jadi orang orang pakai mekanisme itu untuk kemudian menghindarkan dirinya dari kecemasan akan hal yang yang akan dihadapi di masa akan datang. Hmm. Oke, okay, berarti ini berkaitan dengan penerimaan diri ya Bu, ada fase-fasenya ya, ya. sampai di mana menerima ada. Oke. Okay. Nah, gimana sih akhirnya kita bisa menemukan waktu yang tepat nih Bu? Saat tadi kita sudah menyadari bahwa oh, saya ini sudah mengalami uh, suatu hal yang berbeda, saya menyadari ada perubahan perilaku pada diri saya. Akhirnya bagaimana kita bisa menemukan waktu yang tepat untuk kita bisa pergi ke psikolog atau kita me- mencari bantuan seperti itu, Bu? Waktu yang tepat ya. Iya. Jadi uh, sebenarnya kadang-kadang terutama buat teman-teman yang sudah sampai di kelompok gangguan itu kan sebenarnya dia secara uh, fungsi itu sudah agak rumit ya kadang-kadang orang merasa dia baik-baik saja padahal dia sudah merusak banyak gitu kadang-kadang orang merasa baik-baik saja padahal dia sudah bikin konflik di dalam rumah tangga ini sedemikian rupa gitu ya kalau kamu bertanya tentang waktu yang tepat itu itu menjadi sangat rumit untuk di dijawab gitu kapan ya waktu yang paling tepat gitu sama seperti pertanyaan ini sering datang Meta, kapankah saya bisa sembuh dari pengalaman hmm. ini? Gitu. Wow. Tidak pernah ada waktu yang paling okay. pas untuk uh, sembuh dan se- selama begitu kamu be- begitu seseorang mengerti atau memahami bahwa dia tidak sedang baik-baik saja. Tadi itu ya, ketika kita mengakses diri kita dari empat kategori itu, kita merasa kita tidak baik-baik saja. Itu sudah waktu yang yang hmm. paling pas. Jangan tunggu nanti. Hmm. karena kalau kita bicara polanya bertahan dan seterusnya yang lain sudah sudah beda urusan. Sudah beda urusan. Apalagi kalau sudah banyak yang kita rusak dari apa dari kondisi psikologis yang kita alami ya gitu. Karena orang dengan masalah atau gangguan mental itu menyedot banyak energi. Dia sendiri sedot energi, orang di sekitarnya itu juga habis iya, energinya benar. untuk uh, apa ya berada di sekitar dia hmm. gitu. Misalnya dia mudah marah-marah gitu ya, mudah marah-marah, mudah uh, sulit menyelesaikan dia punya uh, pengalaman uh, emosi gitu kan akan berdampak pada orang-orang di sekitar dia dan orang-orang di sekitar akan terdampak hmm. dari uh, apa yang dia alami gitu jadi kalau kita bicara waktu yang paling tepat kapan pada saat kamu yakin kamu tidak sedang baik-baik saja dan pada saat orang di sekitarmu terutama hmm. orang terdekatmu kamu rasa dia tidak sedang baik-baik saja gitu okay. itu waktu sudah yang paling tepat untuk Jangan tunda mah kalau masalah kesehatan mental mah jangan tunda gitu. Yang membuat orang tidak mencari pertolongan mm-hmm. itu karena bisa jadi karena stigma. Betul sekali. Banyak kali apalagi kalau bicara jangan sampai psikiater deh, mm-hmm. ke psikolog aja orang sudah sudah bilang lu gila kok. Iya, betul. Bahkan itu dari keluarga-keluarga yang secara pendidikan itu bagus. Mm-hmm. 
ini ini saya melayani kan selama ini masih di kota, selalu di kota Kupang kota ya, Kupang. yang indoor gitu, yang mm-hmm. benar-benar di dalam ruangan melayani secara individual itu kan di kota Kupang gitu. Jadi banyak kali orang datang itu masih dengan Uh, sudah sudah begitu lama bergumul dengan masalah, masalah atau gangguan yang dia alami gitu kenapa kenapa dia lama untuk mu- sampai datang ke psikolog itu lebih karena itu gitu masih bergumul dengan ketakutan uh, uh, apa namanya orang akan anggap dia gila gitu bahkan keluarga sendiri bilang kok lu belum gila nih lupi ini kerja asa lupi lupi gereja setiap minggu kenapa lu bisa gila ya, begini benar. gitu jadi seterusnya tadi yang saya bilang bahwa kadang-kadang orang menggunakan istilah gila itu sudah yang bikin dia takut dengan mm-hmm. kegilaan Stigma. gitu padahal setiap hari kita gila kan? iya yeah. <laughs> kadang-kadang kita buat keputusan gila gitu <laughs> jadi gila itu yang kadang-kadang menjauhkan orang dari uh, pertol- mencari pertolongan, pertolongan gitu jadi itu satu kemudian yang kedua adalah ketakutan bahwa layanan psikologi itu bukan layanan yang rahasia gitu oke okay. Jadi jangan sampai ketemu ternyata nanti akan dibocorkan gitu ya meta ya. Jadi padahal semua psikolog selama dia ada di bawah e, naungan himpunan psikologi Indonesia, dia akan bekerja sesuai dengan kode etik psikologi. Dan untuk dapat itu surat izin praktek, orang sumpah dalam nama Tuhannya gitu. Jadi perjanjian dia adalah perjanjian pelayanannya dia adalah perjanjian dia dengan Tuhan termasuk menjaga identitas klien gitu. Jadi Nah itu yang belum sampai mm-hmm. di masyarakat gitu ya, itu yang kadang-kadang membuat orang tidak datang untuk mencari pertolongan Itu si meta gitu, jadi mm-hmm. uh, ya ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Oke, okay. jadi teman-teman Undana kapan waktu yang tepat? Itu saat kita mulai menyadari perubahan tersebut, perubahan perilaku Dan jangan ditunda, karena kadang-kadang kita tuh takut terhadap kayak yang tadi Ibu Dian sudah jelaskan Terhadap stigma, ataupun juga terhadap uh, layanan. layanan psikolog yang uh, ada di Kota Kupang sendiri ya Ibu jadi untuk layanan di Kota Kupang sendiri pun juga ternyata sudah ada beberapa nanti kita akan bahas di akhir ya teman-teman dan juga untuk pelayanannya sendiri itu sudah dijamin kerahasiaannya karena sama seperti pekerjaan-pekerjaan dokter seperti itu mereka juga punya sumpah atau kode etik sendiri teman-teman jadi mulai sekarang uh, teman-teman sudah mulai nih perlahan untuk bisa mem- menaruh kepercayaan terhadap layanan-layanan konseling, layanan-layanan psikolog yang ada di kota Kupang Oke okay, Ibu, tadi kita berbicara terkait dengan uh, banyak sekali nih masalah-masalah kesehatan mental, ada gangguan, ada uh, terkait dengan kerentanan-kerentanan. Hmm. Kalau misalnya kan kadang uh, kita manusia nih suka berbicara sendiri gitu. Oke. Okay. Berbicara terhadap diri sendiri atau uh, berbicara di depan cermin atau yeah. kita suka buat skenario-skenario saat sendiri gitu, acting atau apa. Nah apakah itu juga masuk ke dalam gangguan kejiwaan atau itu... Bentuk apa tubuh dalam kesehatan mental sendiri? Baik, kalau yang belajar acting tentu tidak ya Iya <laughs> Jadi, mungkin pertanyaan itu muncul karena Ada gejala di dalam satu gangguan, uh-huh. gangguan jiwa berat Itu adalah orang bicara gitu ya Bicara uh-huh. terus menerus, bicara dengan dirinya sendiri gitu Tapi kemudian ada kelompok yang disuruhnya itu bicara dengan dirimu sendiri mm-hmm. gitu. Kalau kamu cemas bicaralah dengan dirimu sendiri. Mungkin pertanyaan itu muncul karena ini yeah. gitu. Padahal dua ini beda sekali okay. gitu. Kalau bicara yang di gangguan jiwa berat ini mm-hmm. kan sebenarnya adalah bicara yang tid- kadang-kadang tidak runtuh, tidak mm-hmm. jelas, yes. hanya dia dan rohnya yang tahu yeah. gitu kan. <laughs> Jadi benar-benar tidak kadang-kadang mm-hmm. tidak runtuh, tidak logis dan seterusnya yang lain. Sementara yang disebut dengan bicara dengan diri sendiri ini kan sesuatu yang logis. Mm-hmm. Yang logis kadang-kadang kita apa namanya e, ketika kita berbicara dengan diri sendiri itu diharapkan bisa mengganti pola pikir yang terdistorsi, yang salah, okay. yang tidak logis di pikiran kita. Misalnya yang e, saya contohkan saya ini paling sering mm-hmm. di alam mahasiswa ya. Ini paling di sering di alam mungkin teman undana yang mahasiswa. adalah ketika berjumpa dengan seorang dosen, dosen. Ya kan? ini sering sekali saya contohkan di dalam kelas ketemu dengan seorang dosen tuh biasanya pikiran yang muncul mm-hmm. uh, pikiran yang otomatis muncul di, uh, di, di kepala itu adalah mati subeta iya. gitu ya <tuk> bisa jadi karena belum kerja tugas mm-hmm. bisa dan seterusnya mati subeta gitu mm-hmm. pada saat mati subeta muncul di kepalanya tidak mungkin dia lari peluk dosen <tuk> Right? Benar, benar. Ya kan? Dia akan menghindari. menghindari Dia akan menghindari entah dengan pura-pura baca uh-huh. Entah dengan pura-pura ke toilet uh-huh. Entah dan seterusnya yang lain Nah ini, ini si, si bicara dengan diri uh-huh. sendiri tadi adalah Untuk menolong kalimat-kalimat seperti mati sudah beta okay. Itu tidak menguasai 
isi pikirnya gitu ya sehingga kemudian ketika dia mengisi dengan uh, bicara dengan diri sendiri yang kontennya lebih positif, positif. misalnya maka menolong dia untuk tidak se- tadi ini tidak cemas berjumpa tidak dengan dosen kalau konteksnya dosen tadi ya tidak berjumpa tidak takut ketika ketemu dosennya atau dia tetap uh, bisa menyapa dosen hmm. dan seterusnya yang lain seperti itu oke okay. jadi konteks terkait dengan berbicara dengan diri sendiri itu tidak selalu negatif yang tidak selalu uh, harus ditakutkan ya, karena kadang juga bisa uh, berbicara dengan diri sendiri itu kadang bisa membantu kita menolong diri kita seperti yang tadi Ibu Dian sudah jelaskan Betul. apalagi uh, kita mengisinya dengan hal-hal yang positif atau kita uh, mendoktrin pikiran kita itu dengan hal-hal yang baik gitu, ya. gitu. Nah, kalau bicara dengan diri sendiri itu paling banyak dilakukan oleh teman-teman yang atlet ya okay. pada saat dia ingin bertanding karena tinggal dia dengan dirinya, dirinya sendiri, sendiri kan gitu kan Benar. maka biasanya self, uh, bicara dengan diri sendiri ini yang uh-huh. yang dilakukan untuk menolong dirinya dalam uh, apa ya memberikan performa terbaik okay. gitu oke semacam afirmasi positif ya oke okay. demikian oke okay. jadi teman-teman undiana jadi kurang lebih seperti itu tuh teman-teman jadi bicara dengan diri sendiri tuh tidak selamanya hal buruk jadi kita bisa uh, mengartikan itu juga sebagai afirmasi positif nah jadi uh, mulai sekarang nih teman-teman kita bisa nih untuk lebih uh, lebih aware lagi dengan kesehatan mental kita dengan mengisi ruang-ruangan pikiran kita dengan afirmasi-afirmasi positif jadi berbicara dengan diri sendiri itu bukan selalu hal yang harus teman-teman hindari atau teman-teman takutkan oke okay. oke okay, bu nah terus juga uh, berkaitan dengan Bagaimana sih seharusnya kita bersikap nih terhadap teman-teman atau keluarga kita atau kenalan kita yang uh, sedang mengalami uh, masalah kesehatan mental Kan kadang biasanya kita malah menghindar karena takut atau karena Kadang juga kita ada di posisi bingung bagaimana sih harus uh, menghadapi situasi mereka seperti itu Bu Kalau itu dia gangguan jiwa berat dan sedang gaduh gelisah gitu uh-huh. ya jadi sedang sedang parah-parahnya gitu jangan pakai ilmu jampi-jampi pokoknya hmm. ke rumah sakit jiwa sudah paling bener itu langsung ke rumah sakit jiwa karena psikolog pun kalau bawa ke psikolog psikolog nggak bisa apa-apa dia tidak bisa apa-apa dia tidak bisa hmm. apa-apain teman-teman dalam kondisi yang gangguan jiwa berat dan sedang sedang ini ya jadi bawalah ke rumah sakit jiwa itu paling bener sudah oke okay. gitu jadi kadang-kadang apa yang bikin orang bawa pidukun hmm. karena tadi pikiran kamu yang kamu bilang di intro itu ya yeah. meta ya Oh jangan sampai ini disantet, disantet. Eh, ini suang gimera dari mana yang datang gitu ya <laughs> iya. Jadi kadang-kadang sehingga kemudian mereka bawa Kenapa? Mm-hmm. Karena itu gejala Gejala yang dia munculkan mm-hmm. tadi Meta Dia bilang dia lihat orang lah, yeah. dia titisan dewa lah Benar gitu-gitu suara. ya uh, uh, yeah. Dia disuruh apalah gitu sehingga kemudian orang berpikir ini pasti disantet gitu mm-hmm. Jadi kalau misalnya dia posisinya dalam kondisi yang gangguan jiwa berat Pergilah ke psikiater, pergilah ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Iya, ke psikolog itu pada saat kita merasa bahwa dia sudah cukup tertangani secara hmm. obat gitu ya. Oke. Okay. Baru kemudian ke psikolog gitu, baru bisa. Kenapa? Karena pada di, dengan psikolog itu dibutuhkan secara kognisi dia kognisi. cukup baik. Okay. Secara emosi nggak apa-apa kalau dia masih rumit di dalam hmm. gitu ya. Tapi setidaknya secara kognisi dia baik. Oke. Okay. Gitu. Loh. Ya, jadi kalau dia masih parah. langsung langsung ke psikiater atau, psikiater atau rumah sakit juga jangan pernah ke dukun oke okay. gitu. oke okay, jadi seperti itu teman-teman uh, Undiana jadi kalau misalnya teman-teman melihat teman atau keluarga atau bahkan uh, kenalan teman-teman yeah. yang rasanya sudah mengalami uh, gangguan jiwa sudah kalau gangguannya berat, berat gitu ya iya benar Mm-mm. lalu kemudian kalau misalnya masih dalam kelompok orang dan masalah mm-hmm. kejiwaan mendengarkan tuh menjadi kunci oke okay. jadi Kenapa mendengarkan tuh menjadi mahal dan kenapa mendengarkan tuh menjadi keterampilan pertama yang harus dimiliki seorang bener. psikolog gitu ya sebelum terampil-terampil yang lain benar-benar terampil dengar dulu bener. gitu karena se powerful itu ketika kamu bisa mendengarkan orang lain itu butuh kamu punya perhatian seluruhnya bener. kan kita bisa mendengar mendengarkan itu kalau misalnya kita bisa merasakan bener. apa yang uh, dirasakan bener. orang lain melalui apa yang dia ucapkan. bahkan kadang-kadang tidak diucapkan paling sering itu misalnya klien datang duduk di dalam ruangan dan kemudian memulai dengan menangis terisak-isak dan seterusnya apa yang dirasakannya adalah misalnya terlalu berat bagi dia untuk memulai dari mana terlalu sulit bagi dia untuk mengungkapkan itu misalnya orang tidak bisa mendengarkan kalau dia sambil pegang handphone kalau sambil TV menyala kalau sambil anak-anak ada bermain dalam ruangan gitu Kalau sambil kamu uh, apa namanya bercerita di kafe mm-hmm. yang musiknya 
kencang Kencang. gitu Tidak bisa, orang tidak bisa mendengarkan kalau ada pusat konsentrasi yang lain Hmm. Kalau kita mau dengarkan ya seluruhnya konsentrasi itu hanya buat orang lain Jadi mendengarkan itu adalah jalan untuk seseorang itu bisa pulih dari kondisi dari kondisi oh, gitu. dan itu itu mahal gitu. tidak mm-hmm. jarang kita temukan ya orang yang benar-benar kasih tinggal semua hal mm-hmm. dan mendengarkan mm-hmm. kamu mm-hmm. itu itu sangat sulit kita temukan gitu mm-hmm. karena itu makanya dia sangat mahal mahal benar sekali oke jadi uh, selain misalnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk orang uh, terdekat kita untuk sahabat teman keluarga itu adalah dengan mendengar dengan memberikan diri kepada uh, teman-teman yang ternyata membutuhkan nih kayak mereka pengen curhat atau mereka ingin mengekspresikan perasaan mereka jadi kita bisa memberikan diri dengan cara mendengar jadi itu mungkin hal yang terdengar simple tapi juga uh, perlu usaha, perlu niat, ketulusan hati untuk bisa melakukan tersebut jadi untuk teman-teman Undiana mungkin kita bisa membangun nih empati kita untuk bisa lebih aware lagi dengan sekitar kita untuk bisa memberikan diri kita, waktu kita untuk bisa mendengarkan orang-orang yang kita sayangi yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan kita atau membutuhkan kehadiran kita saat itu berkaitan dengan uh, bagaimana akhirnya orang-orang atau penyintas kesehatan mental yang mereka sudah, uh, istilahnya sudah sembuh dari masalah kesehatan mereka dan lalu apakah mereka juga bisa kembali lagi sakit lagi bu atau mereka bisa kembali rentan lagi terhadap hal tersebut nah kalau misalnya mereka bisa kembali lagi rentan itu kira-kira faktornya tuh apa saja sih bu? banyak faktor ya kalau dia pengobatan bisa jadi karena tidak patuh pengobatan oke okay. yang berikut adalah support, support. dari orang hmm. lain ya kalau misalnya jadi gini terutama kalau kita bicara tentang perubahan psikologis kita mm-hmm. bicara tentang perubahan pola ya jadi sama kayak kita rubah jalur gitu okay. dari jalur yang lama mm-hmm. gitu ya pola yang lama itu adalah saya bangun tidur langsung pegang HP langsung dan seterusnya yang lain mm-hmm. kalau kita mau kalau kita mau tumbuh kan berarti salah satu yang kita lakukan adalah mengubah pola perilaku mengubah pola dan perilaku. mengubah itu kadang-kadang menakutkan iya perubahan itu sendiri menakutkan mm-hmm. gitu ya mm-hmm. dilakukannya itu menjadi tantangan yang lain tantangan. gitu jadi kambuh itu bisa jadi karena dirinya sendiri bisa jadi oh. karena support dari orang lain support. itu tidak bagus hmm. atau tidak ada perubahan di settingnya tidak ada perubahan okay. di lingkungannya gitu jadi pola-pola yang pola-pola yang lama itu tetap bertahan hmm. dia juga mempertahankan pola yang sama hmm. jadi tidak ada belajar ketampilan misalnya meng- bagaimana sih mengelola pengalaman emosi yang lebih baik gitu ingat menghadapi tekanan itu menjadi salah satu kriteria sehat iya, mental gitu. Sekali. Jadi ya, dia tetap pada pola yang sama, dia tidak terampil mengelola emosinya, dia tidak terampil mengelola stres yang dia alami gitu. Nah, apakah misalnya kita kita oh, salahkan keluarganya? Mm-hmm. Mari kita salahkan saja keluarganya, mm-hmm. misalnya gitu ya. Mm-hmm. Kadang-kadang orang kan begitu, toh itu gara-gara depung dan seterusnya mm-hmm. yang lain. Kalau kita orang dewasa, sumber stresor itu sebenarnya tidak bi- bukan sesuatu yang bisa kita hilangkan mm-hmm. pekerjaan tidak bisa Pekerjaan kita hilangkan ya. bos apalagi mm-hmm. gitu ya tidak bisa kita hilangkan <laughs> kecuali mau ja- mau masuk penjara gitu kan bisa dihilangkan <laughs> tapi kan kita hidup dalam mm-hmm. dalam kenormalan gitu ya kalau orang normal tuh ya semua sumber stres yang dialami itu dia tidak bisa hilangkan mm-hmm. karena itu adalah stimulus dia adalah sesuatu yang ada di luar diri maka dia tidak bisa lakukan apa apa dia tidak bisa kendalikan. tidak bisa kendalikan atau boleh kita bilang kita hanya bisa pengaruhi apa yang ada di kita punya sekitar hmm. tapi kita tidak bisa benar-benar tidak bisa kendalikan paling gampang mungkin kalau di anak-anak di teman undangan yang mahasiswa itu misalnya suka stres karena pacarnya tidak ikuti gaya rambut yang dia yeah. inginkan gitu ya lu nih beta susur lu potong rambut begini hmm. nih disebutnya keputusan potong rambut itu yeah. keputusan pacarnya yeah. gitu personal tapi itu bisa membuat itu sangat menyebalkan. Mm-hmm. Misalnya kita tidak baju kapel-kapelan gitu ya, okay. baju pasangan. Kenapa lu sang pakai itu dan seterusnya yang lain. Jadi keputusan hidup orang lain itu benar-benar sesuatu yang kita levelnya itu hanya bisa pengaruhi, Pengaruh. tidak bisa kendalikan. Yeah. Yang bikin orang masuk kepada masalah psikologis atau masalah mm-hmm. mental ini karena ini mau kontrol yeah. orang lain punya hidup, mau kontrol ini dunia gitu. Mm-hmm. Padahal satu-satunya yang bisa dia kontrol adalah dirinya sendiri. Mm-hmm. itu bukan teori yang baru, itu teori yang umum. Kenapa sudah te- teori itu sudah begitu umum tapi masih banyak orang me- jatuh kepada masalah dan gangguan? Karena tidak dijalankan. Karena kita okay. masih suka nego. Tapi kan, mm-hmm. gitu ya. Tapi kan, iya. Tapi bener. kan beta. Seandainya. Gitu. Ya. Tapi kan beta gitu. Tapi mm-hmm. itu sudah yang bikin. Apapun yang kita rencanakan begitu ada kata tapinya nggak jalan kan? Oke. Okay. Gitu. Oh okay. begitu kameta. Oke. 
Oke, terima kasih banyak Ibu Dian. Jadi uh, terkait dengan bagaimana akhirnya uh, saudara kita, teman-teman kita, atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengalami masalah kesehatan mental, akhirnya kita bisa kembali lagi pada uh, gangguan mental yang pernah kita alami. Itu bisa saja karena diri kita sendiri, atau mungkin support system, kita tidak memiliki support system, itu juga bisa menjadi... Uh, salah satu faktornya terus juga berkaitan dengan bagaimana akhirnya lingkungan kita yang mempengaruhi kita tadi eh, sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu Dian katakan bahwa eh, yang bisa mengatur diri kita sendiri itu adalah diri kita dan kita tuh eh, jangan terjebak terhadap ekspektasi atau keinginan kita untuk tadi merubah dunia, mengatur dunia karena sesungguhnya dunia ini berjalan itu banyak orang banyak orang yang memikirkan bagaimana akhirnya eh, hal ini bisa terjadi dan seperti yang tadi Ibu Dian bilang bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan atau kita tidak bisa mengatur orang lain untuk berjalan seperti ini karena tentu kita tahu bahwa kita terlahir dengan pengalaman kita masing-masing dengan kognisi kita masing-masing ya akhirnya hal-hal tersebutlah yang melahirkan perilaku-perilaku kita benar, sebenarnya ekspektasi itu boleh sih mm-hmm. misalnya kita menginginkan dunia ini menjadi lebih baik, baik kita menginginkan undangan lebih baik Betul. gitu kan ya tapi part kamu apa itu mm-hmm. yang menjadi fokus utama Okay. Wow, saya, saya membayangkan undana itu menjadi berdampaknya dari sisi psikologis itu dalam hal ini, hal ini, hal ini gitu Enggak apa-apa itu ekspektasi, ekspektasi. itu mimpi yang ma- seperti yang saya bilang tadi, mm-hmm. semua yang manis itu menyenangkan mm-hmm. Gitu kan, jadi enggak apa-apa kita ekspek, tapi part kamu, bagian okay. kamu itu yang kamu harus fokuskan untuk kerjakan mm-hmm. Karena begitu kamu fokus pada apa yang orang lain harus kerjakan, saat itulah energi kamu habis untuk mengerjakan kamu punya bagian mm-hmm. okay. Itu sih, makanya kita jatuhnya pada masalah hmm. syukur-syukur hanya di batas masalah gitu ya hmm. kalau sudah levelnya masuk di gangguan nah itu yang rumit iya, betul jalan sekali. panjang jalan untuk bisa sembuh hmm. oke okay, betul banget nih yang tadi ibu Dian katakan bahwa uh, apa ya ekspektasi kita tuh juga perlu kita barengi dengan usaha kita perlu dengan kita berikan kontribusi kita juga teman-teman jadi tidak salah juga nih kalau misalnya kita berekspektasi tapi jangan menaruh ekspektasi itu untuk uh, dicapai atau di selesaikan oleh orang lain, melainkan harus diri kita sendiri yang bisa mencapai ekspektasi kita dan kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi pun tidak masalah gitu karena mungkin saja kita bisa melihat nih kayak kata orang-orang kayak mungkin dibalik hal ini ada hikmahnya betul. atau mungkin dibalik hal ini ada pembelajarannya betul betul, betul. kita harus selalu uh, menanamkan hal-hal positif, mengafirmasi hal-hal baik untuk diri kita benar ada catatan penting dari kamu Meta mm-hmm. tadi bahwa kamu bilang gak apa-apa kok kalau misalnya tidak berhasil gitu ya iya. gagal itu adalah sebuah kenormalan mm-hmm. mahasiswa-mahasiswa itu kan takut kita ya iya. teman-teman dan ini kayak mahasiswa ini banyak yang takut gagal betul sekali kalau misalnya gagal di ini, gagal di percintaan, gagal di ini, gagal mm-hmm. dan seterusnya karena rohnya maunya menang mm-hmm. terus gitu ya mm-hmm. karena rohnya uh, apa ya mau mengalahkan si A, si B mm-hmm. gitu mau jadi yang terbaik dan seterusnya mm-hmm. padahal untuk menjadi yang terbaik itu kan butuh proses panjang proses, bisa jadi dia gak ber, tidak berhasil di sekarang nanti dia berhasil dan mm-hmm. seterusnya untuk dia menuju menjadi se- seseorang yang tumbuh sempurna gitu ya secara mm-hmm. psikologis, secara, eh, secara mental gitu jadi kegagalan kalau tidak pernah dianggap sebagai kenormalan itu sudah sebenarnya menjebak mm-hmm. kita untuk Benar. mencoba lagi mm-hmm. gitu mencoba lagi. Orang, orang takut mencoba itu karena takut gagal, takut gagal iya. bukan takut berhasil, <laughs> ya kan? orang tidak mencoba itu karena takut Mm-mm. gagal gitu. Padahal gagal itu adalah sebuah konsekuensi logis, yes. logis sekali kalau kita mencoba sesuatu dan gagal. Gagal, iya. Tapi banyak orang masih kat- pakai kata tapi tadi, tapi mm-hmm. kan, tapi kan mm-hmm. gitu. Benar, benar. Nah itu, jadi uh, selama kita masih ada di dalam kungkungan ketakutan pada kegagalan selama kita ada pada kungkungan takut salah kalau mm-hmm. di dalam kelas kan paling sering begitu iya. kita takut salah Mm-mm. omong karena kita takut kita takut salah omong tuh karena bisa karena logat iya, ya kan? paling banyak terjebak itu karena logat kalau kita punya mm-hmm. mahasiswa ya logat saya aneh bu mm-hmm. bicara saya itu tidak sistematis bu iya. maka di ruang-ruang kelas yang saya lakukan apa mungkin meta mengalami ya boleh salah kok boleh, boleh tidak sistematis kok bicara di ruangan ini gitu ya mm-hmm. boleh salah kamu boleh mengatakan yang salah mm-hmm. katakan saja apapun itu gitu tapi jangan salah setelah keluar dari pintu mm-hmm. artinya yuk nanti kita omong mm-hmm. lalu kemudian kita bereskan keluar dari pintu kamu sudah menjadi orang yang 
sudah benar pola pikirnya berkaitan dengan konsep yang kita sedang bicarakan. Yeah. Jadi membolehkan orang salah itu menjadi sebuah hal yang mahal kalau mm-hmm. sekarang gitu. Benar sekali. Supaya apa? Supaya supaya orang tidak terkunggung, mm-hmm. orang tidak berpikir bahwa berbu- melakukan kesalahan dalam proses belajar itu sesuatu yang horor gitu. Iya, yeah, benar. Kan horor sekali kalau salah gitu. Mm-hmm. Biarkan aja kamu salah. Salah mm-hmm. itu adalah proses yang harus kamu lewati mungkin untuk kamu tahu mana benernya gitu. Betul. Itu sih. Oke, okay, meskipun melalui Uh, proses itu juga sulit karena untuk keluar dari rasa takut itu tuh pasti menyebalkan sekali, pasti menakutkan Betul. apalagi uh, misalnya kita masih sering sekali memikirkan bagaimana akhirnya uh, orang lain bertindak pada kita mungkin kita masih memikirkan takut diketawain Betul. atau Betul. kita masih memikirkan kayak uh, hal ini tuh akan uh, terus terngiangi yang malahan kadang tuh sebenarnya yang ya, yang jahat tuh diri kita sendiri kadang kita tuh terlalu berlebihan berpikirnya padahal Betul. orang lain tidak tidak memikirkan ini ter, uh, kayak gini kok Betul. tapi karena kita yang membangun konsep-konsep itu Betul. kayak aduh jangan sampai uh, orang ini berpikir bahwa saya ini uh, aneh atau jangan sampai uh, dia bisa melihat uh, rasa gugup ini atau jangan sampai dia berpikir ya macam-macam seperti itu Betul. padahal belum tentu orang itu berpikir ke situ gitu benar meta meta poinnya bagus sekali ya bahwa kadang-kadang yang menghalangi kita dari dari kita melakukan hal yang bagus itu adalah pikiran kita sendiri Betul. gitu ya atau menghalangi kita untuk mencoba hal yang baru itu adalah sebenarnya diri kita sendiri uh-huh. gitu nah, mungkin karena gini kadang-kadang kita da- di dalam e, berinteraksi itu kan kita takut pada e, apa yang orang lain apa respon orang lain terhadap yeah, kita benar. gitu ya padahal itu tadi yang yang saya bilang saya part kita adalah melakukan yang terbaik yang Maka kita bisa benar. betul sekali kemudian orang meresponnya dengan cara tertentu orang menolak orang tidak suka dan seterusnya itu adalah proses orang lain itu jadi proses dia biarlah tetap menjadi proses dia proses kamu menjadi iya. proses kamu jadi kadang-kadang itu sih kembali untuk fokus uh, pada diri sendiri pada proses diri sendiri itu penting sekali. penting sekali betul sekali jadi uh, teman-teman bahwa kita perlu menyadari nih bahwa ini adalah kehidupan pertama kita di dunia jadi wajar sekali jika kita tuh belum mengenal banyak hal, belum mengetahui banyak hal dan jika kita gagal dalam perjalanan kita itu wajar karena kita baru pertama kali ini ada di dunia ini baru pertama kali mencoba proses-proses ini jadi uh, seperti yang Ibu Dian bilang bahwa fokus kepada diri kita tuh menjadi hal yang perlu nih kita upayakan dengan sungguh-sungguh dan dibaringi juga dengan bagaimana kita membangun ekspektasi kita yang positif dengan bagaimana kita berusaha untuk mencapai ekspektasi-ekspektasi kita Oke Ibu, tadi kan kita sudah bahas banyak hal yang terkait dengan kesehatan mental bagaimana dengan kesehatan mental itu sendiri bagaimana akhirnya ada gangguan-gangguan kesehatan mental yang ternyata bisa kita alami seperti itu Nah, berkaitan dengan bagaimana akhirnya kita bisa mencegah nih atau kita bisa uh, mengelola kesehatan mental kita apakah mungkin kita dengan cara bermeditasi kah? atau dengan hal-hal seperti apa nih Ibu yang mungkin bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. berkaitan hmm. dengan itu jadi strategi menolong diri sendiri itu akan berlaku sangat personal hmm. kenapa begitu? ini saya contohkan saja ada orang yang bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan itu hmm. ketika dia ke gunung gitu Betul. ya atau ke padang dan seterusnya ada orang yang memang cukup dengan di dalam kamar oh, gitu ya mendengarkan musik rohani dan dia bisa tenang hmm. bisa pulih kembali ada orang yang memang harus meditasi hmm. yang tadi ya harus meditasi harus uh, apalagi mungkin uh, strategi yang lain uh, journaling, journaling misalnya gitu ya, ya. dan seterusnya yang lain strategi kita tuh sangat personal, hmm. sangat melekat pada diri kita sendiri. Entah kenapa gitu ya. Hmm. Kalau saya ketika ditanyain sebenarnya mana sih strategi yang paling oke okay, gitu. Hmm. Strategi, strategi kamu, cara kamu yang paling benar gitu. Oke. Okay. Cara kita menenangkan diri kita tuh banyak macam. Ada yang dengan bermain musik, hmm. ada yang dengan berjemur dan hmm. seterusnya yang lain. Jadi selama cara itu menolong kamu untuk pulih lakukanlah. Hmm. Gitu. Tidak perlu sama seperti si dia yang di YouTube, hmm. si dia yang di di TikTok yeah. itu nggak perlu kita. Kita perlu kembali ke diri kita menemukan cara yang paling manis, yang paling menenangkan kita itu cara apa? Okay. 
Nah, misalnya kalau sekarang cara yang paling menenangkan itu adalah dengan bercerita, bercerita. Nah, misalnya gitu ya, hmm. dengan menyampaikan ide dan seterusnya dengan orang lain, bicara dengan orang lain, lakukanlah itu. Hmm. Jadi fokus pada keterampilan yang bisa kamu lakukan. Oke, okay. oke okay, teman-teman Undana. Jadi uh, berkaitan dengan bagaimana kita menolong diri sendiri itu dimulai dari kita mengenal, menggali apa sih hal yang bisa membuat kita nyaman. Dimulai dengan bagaimana sih akhirnya kita bisa uh, menemukan potensi-potensi atau hal-hal menyenangkan yang bisa membuat mood kita bagus atau yang bisa membuat pikiran kita menjadi rileks. Hal-hal tersebut tuh bisa kita temukan dari dalam diri sendiri. Tuh. Seperti itu teman-teman. Dan uh, seperti yang tadi Ibu Dian bilang bahwa kita jangan sampai uh, berusaha meniru apa yang sudah orang lain perbuat. Yang akhirnya ternyata uh, hal tersebut malah membuat kita semakin tidak nyaman atau malah membuat kita makin merasa risih dengan hal itu jadi poinnya adalah temukan dalam diri teman-teman hal yang paling menyenangkan yang ada dalam diri teman-teman tadi eh, yang apa yang sudah ibu katakan berkaitan dengan bagaimana akhirnya kita menemukan e, cara terbaik dalam diri kita oke ibu mungkin e, Meta ada pertanyaan lagi nih bu ter- berkaitan dengan isu kekerasan seksual nih yang terjadi bahwa e, kadang kan juga isu kesehatan mental nih bukan hanya datang dari dalam diri kita dari kayak overthinking atau dari uh, hal-hal yang ada dalam diri kita bisa juga kesehatan mental itu terjadi karena mungkin perilaku orang lain atau uh, pengalaman-pengalaman traumatis yang kita rasakan salah satunya mungkin berkaitan dengan kekerasan seksual nah untuk uh, terkait dengan hal itu mungkin itu itu bagaimana sih bu apakah Uh, kesehatan mental yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu um, apakah ber- mungkin gitu iya, ya apakah mungkin atau lalu juga sih bagaimana sih dengan terkait dengan penanganannya sendiri karena ini kan pengalaman yang tentu pasti traumatis sekali ya kan bagi korbannya iya jadi memang ke- kalau berbicara tentang kekerasan seksual selama pengalaman saya bekerja sebagai psikolog itu lebih banyak uh, pada anak anak-anak hmm. dengan uh, korban kekerasan seksual ya anak sebagai anak korban sebagai hmm. anak pelaku gitu jadi Kalau kita bicara tentang korban kekera, eh, korban kekerasan seksual, memang salah satu yang paling mungkin itu adalah mengalami trauma tadi itu ya. Yang barusan saya tangani itu adalah anak-anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru. Okay. Jadi, um, apakah itu mungkin? Apakah mungkin nggak sih mereka hmm. masuk ke dalam masalah atau gangguan? Itu sangat mungkin gitu. Apalagi kalau masih sangat anak-anak, okay. kan pengalaman uh, anak-anak. pengalaman tidak menyenangkan yang dialami di masa kecil itu kan berkontribusi terhadap bagaimana dia melihat dirinya bagaimana dia melihat tubuhnya gitu ya jadi paling sering memang pada anak perempuan tapi tidak menutup kemungkinan itu pada anak laki-laki, anak laki-laki. Gitu ya. kalau anak laki-laki saya dapatnya di remaja ya setelah di remaja satu lagi pada saat dia sudah dewasa gitu tapi sudah itu sudah berlalu pada saat dia masih kecil dia datang ke saya itu setelah dia remaja, setelah dia, satu lagi setelah dewasa dan kemudian merasa bahwa tidak sedang baik-baik saja tadi itu okay. gitu. Jadi sangat mungkin. Kalau pertanyaan pertanyaan kamu apakah mungkin? Sangat mungkin gitu. Hmm. Nah, kalau bicara tentang korban kekerasan seksual ini ada beberapa ruang resiko mungkin ya, hmm. ruang kerentanan yang saya hmm. lihat gitu. Yang pertama itu adalah pada anak-anak yang takut. Takut hmm. pada orang dewasa, takut pada pengasuh. tidak merasa aman pada pengasuh, pengasuh yang suka garatak, yang suka pukul, mm-hmm. yang kalau kita omong jujur dan tidak jujur itu tetap dipukul, okay. pernah kan melihat mm-hmm. yang seperti itu ya. Yang kedua adalah anak-anak yang menumpang, mm. orang tua pi kerja titip anak, anak. Uh, itu menumpang tuh artinya anak-anak yang benar ditinggal dalam waktu lama mm-hmm. gitu ya. yang ini yang satu ini yang orang tuanya masih di kota Kupang sih tapi datang dan kemudian jemput lagi dan seterusnya yang berikut ini adalah yang orang tuanya migran benar-benar hmm. bapak kas tinggal rumah gitu hmm. ini banyak banyak terjadi pada anak-anak uh, korban kekerasan seksual dengan hmm. orang tua migran okay. dan banyak saya tangani ini gitu hmm. yang berikut adalah anak-anak yang tinggalnya rame-rame dengan sepupu-sepupu okay. hmm. di dalam rumah gitu ya jadi sering sekali nih dapat yang ini gitu hmm. Yang berikut adalah di dalam yang kalau keluarga sendiri itu adalah yang konsumen pornografi. Oh, iya. Jadi bapak kandung, saudara kandung itu sudah sering sekali ditangani gitu. Okay. Gitu. Jadi ada ruang-ruang yang yang bikin uh, apa ya kerentanan 
kekerasan seksual itu bertahan di kita punya setting sosial gitu jadi satu lagi adalah rumah yang dempet-dempetan hmm, yang hampir tidak terpisah gitu. antara satu iya. rumah dengan jadi orang di sebelah bisa masuk di rumah sebelah dengan segampang itu dan mudah sekali untuk tahu apakah di rumah ada orang dewasa dan seterusnya yang lain perkara-perkara seperti ini jadi kalau pada anak kecil seperti itu hmm. tidak pernah kalau kita bilang kan dia pakai anak kecil pakai celana umpan nah hmm. gitu dan seterusnya banyak orang menyalahkan korban gitu benar sekali apakah itu benar kita lakukan gitu hmm. menyalahkan korban menyalahkan gitu korban. ya benar. itu menjadi satu pertanyaan pergumulan gitu ketika hmm. berjumpa dengan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan terisak-isak di depanmu mungkin pertanyaan itu hmm. kemudian harus direvisi oke okay. Oke ya. Bu, masih berkaitan dengan kese- uh, kekerasan seksual ya. Bu. Kan tentu saja untuk penanganannya itu pasti berbeda ya kan Bu. Ya, panjang Karena, biasanya. Iya kan? benar. Apalagi kalau misalnya kayak untuk korban kekerasan seksual tuh kan terkadang mereka lebih tertutup karena itu stigmanya tuh jadi double gitu Bu karena mm-hmm. uh, takut disalahkan ya kan. Iya. Ya. Itu bagaimana sih akhirnya kita yang mungkin sebagai keluarganya atau teman terdekatnya bisa menyadari bahwa kan kalau misalnya uh, isu kesehatan mental yang kayak dia uh, depresi atau apa kita bisa melihat kayak ada perubahan-perubahan perilaku tapi terkadang ada, ada korban kekerasan seksual yang dia seperti biasa datang kampus tapi ternyata dia tuh punya luka itu bagaimana sih akhirnya kita bisa memancing dia kayak atau uh, bukan bermaksud kepo tapi bagaimana akhirnya dia bisa be- bebas begitu dengan perasaannya ketakutannya seperti itu bu. satu kita bisa akses ketulusan ya orang dengan masalah itu biasanya sangat sensitif Oh bisa tahu ini orang kepo saja atau dan seterusnya yang lain. Jadi kadang-kadang kalau kita orang-orang itu mengunderestimate ketulusannya gitu ya. Kalau kamu tulus, kamu cukup bilang kalau kamu mau cerita, saya, saya merasa kamu tidak baik-baik saja. Kalau kamu butuh teman cerita, saya ada di sini. Itu ketulusan tuh punya power gitu. Kalau benar-benar kamu rindu untuk menolong, kamu rindu untuk ada di uh, sebagai support system, dia pasti akan menerima, dia akan merasakan itu gitu. dan konsisten kadang kan ada yang bisa su, su coba nah dia son mau nah hmm. gitu dan seterusnya ya yeah. apa konsisten tunjukkan bahwa kamu memang tulus untuk mendampingi tulus untuk uh, menolong gitu hmm. okay. ya itu tidak masalah gitu hmm. memang untuk korban kekerasan seksual itu salah satu yang mem- menambah kesulitan itu adalah ketika dia dapat bully hmm. ini anak-anak korban kekerasan seksual itu yang bully itu teman sekolah hmm. misalnya pelakunya adalah Dian gitu ya hmm. terus uh, apa namanya korbannya adalah uh, anak kakak gitu. Ini yeah. si anak kakak itu dipanggilnya Dian, mm-hmm. Dian, Dian gitu. Bulinya itu begitu kalau di yeah. kalau selama ini ya anak-anak korban yang saya uh, dampingi gitu, dipanggil dengan nama pelaku gitu. Mm-hmm. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan sama yeah. sekali gitu. Dan itu kita butuh untuk bersurat ke sekolah mm-hmm. menyampaikan bahwa mereka tuh harus bantu untuk kemudian anak-anak tidak melakukan uh, bullying gitu ya. Mm-hmm. kepada uh, anak korban ini gitu. Hmm. Tapi banyak juga sekolah yang begitu kejadian uh, terjadi pada hmm. anak uh, anak muridnya gitu, anak-anak itu langsung dikumpulkan gitu, anak-anak itu dikumpulkan dan diminta untuk mendampingi temannya, diminta hmm. untuk tetap berperilaku seperti biasa, main sama-sama hmm. dan seterusnya yang lain. Dan itu berhasil gitu, ada yang okay. berhasil. Uh, hmm. Orang tua juga di lingkungan sekitar. langsung kemudian RT hmm. uh, apa namanya biasanya ber- kita bersurat ya hasil pemeriksaan seperti hmm. ini uh, berharap untuk bisa didampingi hmm. juga komunitas uh, support gitu hmm. jadi biasanya langsung dikasih tahu hmm. untuk anak-anak anak-anak ini tidak diperlakukan Berbeda. memberikan dia kenormalan yeah. yang baru gitu Betul. diperlakukan seperti yang kemarin aja hmm. gitu ya yes, seperti menyapanya seperti apa ya hmm. itu sudah yang dilakukan gitu hmm. jangan berikan kenormalan baru gitu supaya dia merasa pulihnya bisa lebih gampang. Oke, okay, betul sekali sih Bu. Berkaitan dengan bagaimana akhirnya kita bisa uh, punya ketulusan nih untuk bisa membantu teman-teman kita yang mungkin uh, kita rasa atau mungkin kita tahu cerita tersebut bahwa mungkin dia adalah penyintas atau korban kekerasan seksual. Yeah. Terus juga berkaitan dengan support. Ini juga berkaitan dengan hal yang tadi. Bagaimana ketulusan kita itu juga merupakan bagian dari support kita, bentuk uh, kepedulian kita terhadap teman-teman korban kekerasan seksual.
Nah, tadi kan kita bahas terkait dengan kekerasan seksual, Bu. Di Undiana sendiri juga kita sudah punya satuan tugas penangan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi Betul. untuk teman-teman nih, uh, mahasiswa Undiana yang mungkin sedang mengalami atau pernah mengalami atau teman-teman uh, sebagai saksi yang pernah melihat kejadian kekerasan seksual, teman-teman uh, jangan takut dan jangan menormalkan kekerasan seksual yang terjadi, yang entah itu dilakukan oleh dosen, mahasiswa, ataupun staff-staff yang ada di Undana bahwa setiap kekerasan yang terjadi itu perlu untuk ditindak secara tegas agar pelaku tidak bisa melakukan hal itu lagi kepada orang lain seperti itu teman-teman jadi teman-teman uh, untuk terkait dengan uh, Satgas PPKS sendiri teman-teman bisa mungkin melihat ya di Instagram Satuan uh, Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oke okay, bu oke okay, mungkin karena tadi kita sudah bahas terkait dengan kesehatan mental, bahkan sampai bagaimana terkait dengan kekerasan seksual juga tadi kita sedikit menyinggung ke sana. Nah, apakah tadi kan Meta juga sempat beritahukan layanan Satgas PPKS untuk kekerasan seksual? Apakah mungkin Ibu Dian punya saran terkait dengan layanan atau lembaga untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan layanan konseling atau layanan dari psikolog mungkin apakah ibu punya saran terkait dengan hal tersebut? Iya, jadi kalau di kota Kupang itu banyak e, layanan psikologi itu banyak e, saya sendiri buka praktek pribadi hmm. terus kemudian e, e, yang gratis itu sebenarnya sudah ada layanannya terbuka untuk seluruh Indonesia hmm. ya sejak covid datang itu himpunan psikologi Indonesia tuh sudah punya layanan sejiwa, e, sejiwa. tinggal teman undana itu tinggal tekan 119 gitu nanti akan diarahkan oleh operator di sana untuk kemudian ke menekan angka 8 dan kemudian berjumpa dengan uh, psikolog atau kemudian ahli psikologi yang akan melayani saat itu gitu kan dan layanannya 30 menit cukup untuk kita bisa menyampaikan kegundahan atau kegalauan saat itu gitu ya dan menemukan cara bagaimana ya untuk menolong diri kita sendiri itu itu kalau secara nasional ada 119 kemudian nanti akan diarahkan ke extension 8 yang kalau di kota Kupang, di NTT, melayani NTT juga ya, PKBI NTT itu layanan gratis untuk kelompok marginal semua teman-teman misalnya contoh yang korban kekerasan seksual kebetulan kita sedang bicara itu sebenarnya gratis untuk pertemuan berapapun gitu okay. jadi tapi untuk klien umum gratis di pertemuan pertama, pertemuan berikutnya biasanya sudah berbayar, berbayar hmm. gitu jadi Nah itu, kita berharap ini sekarang prodi psikologi iya. sedang diinisiasi untuk punya, uh, bukan prodi psikologi sih, tapi undana gitu ya, iya. undana akan punya layanan psikologi, diharapkan mm -hmm. itu bisa sesegera mungkin terrealisasi ini layanan psikologinya gitu, supaya kemudian teman-teman undana kalau misalnya butuh untuk melakukan konsultasi, melakukan Betul. konseling, itu sudah bisa langsung di undana sendiri, sudah mm -hmm. ada gitu, kita punya sumber dayanya gitu, kita psikolog di di apa namanya di kota Kupang ini paling banyak mengajar di Undana gitu okay. jadi sebenarnya kita sudah punya sumber daya sumber, daya. sumber dayanya sudah sudah ada gitu tinggal uh, kita punya uh, fasilitas itu sedang dikerjakan kita berharap secepat mungkin Amin terrealisasi ya Amin Oke okay, terima kasih banyak nih Budian tadi sudah uh, membantu teman-teman mungkin yang membutuhkan layanan tersebut uh, untuk mungkin menolong diri mereka sendiri yaitu di 119 ya Bu ya, itu layanan dari Himsi yang berlaku untuk nasional lalu untuk di kota Kupang dan juga di Nusa Tenggara Timur ada PKBI Nusa Tenggara Timur dan juga ada dengan harapan bahwa Undana tempat kita ini bisa juga memiliki uh, layanan juga nih untuk bisa membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan pertolongan dalam hal kesehatan mental seperti itu Oke teman-teman, Ibu Dian, tanpa terasa nih kita sudah ngobrol banyak hal sekali dan rasanya ingin sekali nih kayak ngobrol lagi sama Ibu terkait dengan masalah-masalah atau berkaitan dengan kesehatan mental. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, tapi dengan harapan kita bisa berjumpa lagi nih Bu sama teman-teman Undiana. Oke mungkin sebagai penutup atau sebagai akhiran, mungkin Ibu Dian apakah ingin memberikan closing statement? Silakan Bu. Iya, jadi kalau kita bicara kesehatan mental tuh sebenarnya sesuatu yang bisa dikerjakan, sesuatu yang bisa kita rasakan. Jadi bukan bukan hanya angan-angan gitu, bukan hanya impian atau bukan hanya orang-orang tertentu saja yang mengalami. Semua orang semua orang berhak untuk mengalami sehat mental. Yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya me, apa, menolong diri kita untuk hidup di masa yang saat ini dan sekarang. Gitu karena energi kita sebenarnya hanya cukup untuk hidup di sini saat ini gitu. 
kalau kita punya energi habis memikirkan masa lalu atau habis memikirkan terlalu habis memikirkan masa depan itu sudah yang bikin kita punya energi tidak cukup untuk kita uh, menyelesaikan perkara-perkara hidup di, di sini saat ini gitu ya dan yang kemudian yang berikut adalah berani untuk menjadi diri sendiri apapun uh, bagusnya nggak bagusnya gitu jadi berani untuk menjadi diri sendiri itu penting sekali penting. Jadi, membebaskan kamu dari uh, apa uh, perasaan Uh, apa namanya perasaan terkunggung gitu, jadi jadilah diri sendiri yeah, dan hiduplah yeah. saat ini sekarang okay. keren banget bu terima kasih banyak terima kasih. bu untuk sesi berbagi yang sangat luar biasa lalu juga terkait dengan pesan-pesan ibu yang yeah. sangat menggugah semangat kita nih teman-teman uh, muda yang ada di Undiana maupun yang ada di Nusa Tenggara Timur ataupun dimanapun nih teman-teman menonton tayangan YouTube ini oke okay, teman-teman karena sesi kita sudah berakhir dan terima kasih banyak sekali lagi Bu Dian saya ucapkan mewakili teman-teman Undana dan oke okay, teman-teman saya juga Melvin Takoy undur diri dan harapannya semoga kita dapat berjumpa pada segmen-segmen Undana lainnya terima kasih terima kasih